个部分，分别是袖口、门襟和肩部。用到的花样仍然是裙子部分的第三种花样。袖口和门襟都是比较简单的，肩部需要通过减针形成领口的弧度。下面请看我演示袖口的编织方法。在正式勾袖口之前，我们需要预留出袖口的针数。我们在裙子的两边分别预留出两个贝壳花，然后在贝壳花相邻的长针针目上扣一个记号扣。一、二、一、二。接下来，我们用镀线的方法将线头移动到记号扣的位置，将线圈拉大，线团从线圈里面穿出，拉线固定针圈，然后将织片反过来，钩针穿到记号扣的位置。将线勾出来，这里线不要拉得太紧，大概使织片保持平整就可以了。然后再勾一针锁针固定。接下来我们立三针锁针作为长针的起立针，一、二、三。这里相当于是一针长针。接下来，我们开始勾贝壳花花样，两针长针，一针锁针，两针长针。这里的花样和我们裙子的第三种花样是一模一样的。我们按照一针长针、一针四针长针的贝壳花的规律，继续往下勾，一直勾到另一边的记号扣的位置。四针长针的贝壳花。一针长针，还剩最后几针。最后，我们穿入记号扣的位置。在里面勾一针长针，这个就是袖口的第一排。接下来，我们还是按照一针长针、一针四针长针的贝壳花往下勾，来回往返，一直勾到我们图纸上的排数。这里我就不做演示了。我们接着往下学习门禁的部分。编织的规律仍然是长针和四针长针的贝壳花。我们需要在衣服的中心位置留出开口，两边是断线分开编织的。这里因为不同尺寸，袖口贝壳花的数量不同，所以开口预留的方法有两种。遇到袖口贝壳花数是双数的时候，我们将开口留在中间的长针上。遇到袖口贝壳花数是单数的时候，我们将开口留在中间贝壳花的锁针上。这里我分别演示。首先，我们来演示袖口是双数贝壳花的开口预留方法。这里小样是六个贝壳花，一、二、三、四、五、六。我们在中间的这一针长针上预留开口。
，在上面扣一个记号扣。接下来，我们往下正常勾长针和贝壳花。勾到记号扣的位置，我们在里面勾一针长针。接下来，我们勾门禁的第二排，首先立三针锁针作为长针的起立针，然后我们往下勾贝壳花，将织片反过来，规律仍然是长针和四针长针的贝壳花。中间门禁的位置是一针长针，我们每一排勾到这个位置，都在对应的长针上勾一针长针，一直勾到我们需要的排数就可以了。门禁勾完之后，我们不需要断线，直接接着线头的位置往下勾肩部。下面我们来勾另一边的门禁，重新拿出一根线。从记号扣的位置穿入。将线勾出来，立三针锁针，作为长针的起立针。接着，我们勾一针贝壳花。勾的过程中，将线头收到背面。这里的编织规律和另一边的门禁是一样的，通过长针和四针长针的贝壳花往返编织组成。这里我就不做演示了，大家对照我们的图纸勾到相应的排数就可以了。我们来看一下成品开口部分的效果。这里每一排都在上一排的长针针目上勾了一针长针，形成了开口。大家勾完可以对比一下。接下来我再来演示一下袖口是单数贝壳花的开口预留方法。我们这里是一个七个贝壳花的小样，一、二、三、四、五、六、七。我们在中间的贝壳花的锁针位置预留开口，我们在中间扣一个记号扣。
。接下来，我们还是正常的勾长针和贝壳花，立三针锁针，反过来。勾到记号扣的位置，我们在里面勾两针长针。二，这个就是门禁的第一排。下面我们往下勾第二排，首先立三针锁针，作为长针的起立针。接下来，我们将织片反过来。在同一个位置勾一针长针，我们可以反过来看一下，这里的长针勾在勾在第一排的最后一针长针的针目里，这样就相当于我们在这一针长针上勾了两针长针。接下来还是按照长针和四针长针的贝壳花，继续往下勾。每次勾到开口的位置，我们都在最里面的这一针长针上勾两针长针。这里我就不往下演示了。另一边的门禁的方法相同，我们重新拿出一根线。在记号扣的位置穿入，立三针锁针，然后再勾一针长针，这里就相当于是两针长针。接下来，我们再按照长针和贝壳花的规律，继续往下勾。勾的过程中，将线头收到背面。我们每一排勾到开口的位置，都需要在最里面的一针长针上勾两针长针。如果遇到的是起立针，我们就挑起起立针最高位置的半针来勾。我们可以看一下成品开口部分的效果。这里每一排，我们都在上一排最里面的长针针目上勾了两针长针。这个就是单数贝壳花预留开口的效果。下面我们来学习肩部的编织方法。我们先来看图纸，这里通过短针、中长针和长针的过渡，以及长针的减针，形成领口的弧度，两边各剩一个贝壳花以及两个长针，保持不变。这里我们两个尺码的最后肩部针数都是相同的，编织规律也一样。下面请看我演示。我们首先需要预留出领口的针数，我们在中心开口相邻的贝壳花的锁针处扣上记号扣。
，中间的部分就是预留出的领口。这里我们有两个线头，分别用来勾两个肩部。我们先完成一边的肩部。我们需要将线头移动到记号扣的位置，这里用镀线的方法拉大线圈。然后将线团从线圈里面穿出，拉紧。接下来，我们将织片反过来，钩针穿入记号扣的位置，将线勾出来。这里线不要拉得太紧。使织片保持平整就可以了。我们再勾一针锁针固定。接下来我们勾两针锁针，一、二。完成后，我们在长针的针目上勾一针短针，穿入对应的位置，将线勾出来。钩针上有两个线圈，我们绕一次线，一次穿过这两个线圈。短针完成之后，我们在下一个贝壳花的锁针位置勾两针中长针。中长针的钩法是绕线一圈，穿入，将线勾出来。钩针上有三个线圈，我们绕一次线，一次穿过这三个线圈。我们再勾一针中长针，绕线，穿入，将线勾出，绕线，一次穿过钩针上的三个线圈。接下来，我们勾一针锁针，然后在同一个位置再勾两针长针。一、二，我们可以来看一下，实际上这里还是一针贝壳花，只不过刚开始的两针，我们用中长针代替了长针，形成了一定的弧度。这一排还剩下两个贝壳花，我们往下勾完。肩部的第一排完成之后，我们往下勾第二排，还是按照长针和贝壳花的规律，先勾完前两个贝壳花还剩下最后一个贝壳花的位置，我们挑起第一针长针的针目和贝壳花的锁针位置，勾一针长针的两针并一针，也就是减一针，绕线穿入。这里穿入的位置是上一排贝壳花的最后一针长针，我们反过来看一下。这里也就是第一针的位置，将线勾出来，绕线从前两个线圈穿出，这就相当于是一针未完成的长针。接下来再勾一针未完成的长针，绕线穿入贝壳花的锁针位置
，将线勾出来，绕线从前两个线圈穿出。钩针上还剩下三个线圈，我们绕一次线，一次穿过这三个线圈。这个就是肩部第二排完成后的样子。接下来，我们继续往下勾第三排。我们首先立三针锁针，作为成针的起立针。接下来，我们将织片反过来，挑起相邻的贝壳花的锁针位置，勾一针长针。起立针加上这一针长针，这里相当于是成针的减针，只算作一针。接下来我们勾贝壳花，这里因为已经有了一针长针，我们继续勾一针长针，一针锁针，两针长针。完成后，我们勾一针单独的长针，还剩下一个贝壳花，我们继续勾完勾完最后一针长针，肩部的第三排就完成了。下面我们来勾第四排，首先立三针锁针，作为长针的起立针。接下来，我们将织片反过来，勾一个贝壳花。然后再勾一针单独的长针，还剩下一个贝壳花的位置，我们先勾两针长针。然后勾一针锁针，最后挑起锁针的空隙，以及上一排长针减针的针目，勾长针的两针并一针，分别勾两针未完成的长针，一。钩针上还剩下三个线圈的时候，我们绕一次线，一次穿过这三个线圈。这个就是第四排。下面我们继续勾第五排，立三针锁针。接下来我们将织片反过来，再勾一针锁针。然后在上一排的贝壳花的位置，勾两针长针，一、二，还剩下一个贝壳花，我们将这一排勾完。